আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে ডেরিভেটিভ দেখতেছিলাম লাস্ট পর্যন্ত তো ডেরিভেটিভ হচ্ছে আমরা লোকাল লিনিয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশনের জন্য ইউজ করতে পারি সো এটা বলতে কি বুঝাইতেছে সাপোজ আমার হচ্ছে একটা ফাংশন আছে সাপোজ ওয়াই ইজ টু এক্স স্কোয়ার তো এটার গ্রাফটা হবে হচ্ছে অনেকটা এরকম ওকে সো আমি যদি এখানে এটা ওয়ান ধরি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এখানে ওয়াই বরাবর হচ্ছে এক ঘর উপরে তো এখন এই জিনিসটার আমরা কি দেখতেছি এটা হচ্ছে তো কোনো লিনিয়ার কার না রাইট তো এটা যদি হচ্ছে লিনিয়ার হতো তাহলে আমি একটা স্ট্রেট লাইন পাইতাম এরকম ওকে সো আমরা হচ্ছে ডেরিভেটিভ ইউজ করে হচ্ছে এখানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন করতে পারি সাপোজ এখানে ছোট ছোট আমি যদি দৈর্ঘ্য নেই এইটুকু দৈর্ঘ্য নিলে আমি এইখানে এতটুকুর জন্য এটাকে আমি হচ্ছে লিনিয়ার বলতে পারবো তো এখানে আমি যদি এটাকে ট্যানজেন্ট লাইন ধরি এই পয়েন্টে ওকে সো এই পয়েন্টের ট্যানজেন্ট লাইনের ইকুয়েশন আমরা জানি এটার ইকুয়েশন হবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এফ অফ এক্স নট ওকে সো এখানে এটা আমরা হচ্ছে এফ অফ এক্স দিই এফ অফ এক্স ইকুয়ালটা হবে হচ্ছে এখানে এফ প্রাইম এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট তো এটা কি এটা হচ্ছে সরল রেখা সমীকরণ জাস্ট ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর এটা হচ্ছে এম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই কোনটা ওয়াই হচ্ছে এই ফাংশনটা আর এখানে এক্স হচ্ছে এটা আর এই এক্স ওয়ান হচ্ছে এই পয়েন্টটা আমি যদি এটাকে এক্স নোট ধরি এটা যদি এক্স নোট ধরি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এক্স নোট এর মধ্যে যে ভ্যালু এফ অফ এক্স নোট এটা হচ্ছে এই ওয়াই ওয়ান এম হচ্ছে এটার স্লোপ তো আমরা এখানে যদি ডেরিভেটিভ নেই এটার তাহলে এটার স্লোপটা পাবো তো এখন এই লাইনটাকে হচ্ছে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো এটা যদি হচ্ছে স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে আমি এখান থেকে যেটা লিখতে পারবো হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকালটা হচ্ছে এফ অফ এক্স নট প্লাস এফ প্রাইম এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট এইটুকু হচ্ছে আমি একটা স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো কোনটার জন্য এইটুকু পোর্শনের জন্য এই পোর্শনটার জন্য আমি এটাকে হচ্ছে স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো তাহলে এইটুকু পোর্শনের জন্য আমি হচ্ছে এটাকে স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো তো এখানে এই যে এক্স নট এর ভ্যালুটা এটা যদি হচ্ছে এতটুকু অংশের মধ্যে থাকে তাহলে আমি এটাকে হচ্ছে স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো তো এটাকে আমরা হচ্ছে বলতে পারি এরকম জাস্ট ডেল এক্স ওকে সো ডেল এক্স টা বলতে বুঝাইতেছে যে হচ্ছে এক্স নট এর কাছাকাছি ভ্যালু ওকে সো এক্স নট এর কাছাকাছি ভ্যালুর জন্য আমি এটাকে হচ্ছে স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো তাহলে আমি এই পাশে যেটা লিখতে পারবো আমি যদি এটাকে এক্স নট বলি এক্স মাইনাস এক্স নট ইকোয়ালটা হচ্ছে ডেল এক্স বলি এটাকে তাহলে এক্স ইজ ইকোয়ালটা হচ্ছে এক্স নট প্লাস ডেল এক্স তাহলে আমি এখানে এইটা বসাইতে পারবো এক্স প্লাস এক্স নট প্লাস হচ্ছে ডেল এক্স ইকোয়াল টু এফ এক্স নট প্লাস এটা হচ্ছে এফ প্রাইম এক্স নট মাইনাস হচ্ছে এখানে বসাইতে পারবো হচ্ছে ডেল এক্স এই ডেল এক্স ওকে সো এই ডেল এক্স টা অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ম করতেছে এই ডেল এক্স টা নিয়ম করতেছি এই এক্স নট এর কাছাকাছি ভ্যালু ওকে তো এটা হচ্ছে আমরা এইটার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করি এই ফর্মুলাটা তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পারবো তাহলে এটার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে এই পয়েন্টে আমি হচ্ছে এটার জন্য একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন বের করতে পারবো তো আমরা এইখানে না করে হচ্ছে অন্য কোথাও করতে পারি সাপোজ এখানে ওয়ান তো এই ওয়ানের মধ্যে যদি আমি করতে চাই তাহলে এটার জন্য আমি যেটা পাবো এখানে হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটা লাগবে ওকে তো আমি এটাকে যদি এফ এক্স লিখি এফ এক্স ইকুয়ালটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে ওয়ানে আমার এফ এক্স এর ভ্যালু কত এফ ওয়ান হবে হচ্ছে কত ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু আবার এখানে হচ্ছে আমার প্রাইম এর ভ্যালুটাও বেড করা যাবে সো এটাকে আমি হচ্ছে ডেরিভেটিভ করবো একবার এটা ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো এটা ডেরিভেটিভ করলে পাবো হচ্ছে টু এক্স আর এক্স নট এর ভ্যালু কত নিচ্ছি আমরা ওয়ান তাহলে এফ প্রাইম ওয়ান ইকুয়ালটা হচ্ছে টু এখন এখানে আমরা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এখানে বসে দেওয়া হবে তাহলে এখানে আমাদের যে ভ্যালুটা আসবে সেই এটা হচ্ছে এখানে এটা কত এটা বের করছি হচ্ছে টু তো এটা হচ্ছে টু প্লাস এটা হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে ডেল এক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা এখন এটাকে আমরা হচ্ছে ওয়াই হিসেবে ট্রিট করতে পারবো আর এটাকে হচ্ছে এক্স হিসেবে ট্রিট করতে পারবো এখন এটা হচ্ছে একটা সরল রেখা সমীকরণ হয়ে গেল কারণ এখানে কিন্তু আমরা কোনো পাওয়ার দেখতেছি না কোথাও কোনো পাওয়ার নাই কিন্তু আমার যে আসল যে ফাংশনটা ছিল এই আসল ফাংশন কিন্তু পাওয়ার আছে তো এটা কোনো লিনিয়ার ইকুয়েশন না কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে আমি দেখতেছি এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন এক্স এর ভ্যালুর জন্য আমি হচ্ছে লিনিয়ারলি এইটার ফাংশনের ভ্যালুটা পাবো তো এইটা আমরা কি করলাম এখানে হচ্ছে জাস্ট লোকালি ওয়ান পয়েন্টের জন্য সো এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এইখানে লোকালি এই যে আমি একটা লাইন পেতেছি এটাকে হচ্ছে আমরা লিনিয়ার হিসেবে ট্রিট করতেছ
যখন ওই পয়েন্টে অ্যাপ্রোচ করতেছে তখন ওটা হচ্ছে আমি একদম মিনিমাম ভ্যালুটা বা হচ্ছে লিমিটটা পাইতেছি ওকে তো আমি এখানে আমরা হচ্ছে এরকম দেখছিলাম যে হচ্ছে এটাকে আমরা হচ্ছে ডিফাইন করছিলাম এরকম এটা ছিল হচ্ছে সিম্পল ওয়েতে এখন এই যে ফাংশনটা এটা যদি দুইটা ফাংশনের কম্বিনেশন হয় তাহলে সাপোজ এফ অফ এক্স আর জি অফ এক্স এই দুইটা হচ্ছে দুইটা ফাংশনের কম্বিনেশন এখন এই যে আলাদা আলাদা দুইটা ফাংশন আছে এটা যদি হচ্ছে এই ভ্যালুতে অ্যাপ্রোচ করার সময় হচ্ছে জিরো হয়ে যায় তো এফ অফ এক্স টেন্স তো হচ্ছে জিরো জি অফ এক্স টেন্স তো হচ্ছে জিরো যখন এক্স টেন্স তো এ এই ভ্যালু গুলোতে হচ্ছে এই এইটা হচ্ছে জিরো হয়ে যায় তো তার মানে আমি যদি লিমিটটা বসাই তাহলে কি পাবো জিরো বাই জিরো ওকে তো এটা হচ্ছে কি ইন ডিটারমিনেট জিরো বাই জিরো তো হচ্ছে কোনো ডিটারমিনেট ভ্যালু না এটা থেকে আমরা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনো রিয়েল লিমিট নিয়ে আসবো তো এটার জন্য হচ্ছে আমরা ওই লিনিয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন রুলটা অ্যাপ্লাই করব তারপর হচ্ছে আমরা একটা জেনারেল ওয়ে নিয়ে আসবো তো এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তারপর লিমিট এক্স টেন্স টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টেন্স টু ওয়ানে এটা হচ্ছে এটা লিমিটটা আমি কিভাবে বের করবো তো উপরে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা আমি লিখতে পারবো হচ্ছে x মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা এটা যদি গিয়ে হচ্ছে এখানে থাকে তো এখানে হচ্ছে লিমিট অফ এক্স প্লাস ওয়ান তো এখন এই লিমিটটা যদি আমি এখানে বসাই এখন আমি যদি হচ্ছে ওয়ান এখানে বসাই তাহলে আমি পাবো হচ্ছে টু তো এটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে টু তো এখানে আমরা কি করছি জাস্ট ফ্যাক্টর নিছি ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ক্যান্সেল আউট করে হচ্ছে লাস্টে টু থাকতেছে তো আরেকটা ফর্ম দেখি সাপোজ লিমিট x টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক্স এটা ইকুয়াল টু কত এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান কিভাবে ওয়ান আসে কারণ আমরা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল প্রপার্টি ইউজ করতেছি এখানে যখন এক্স হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি তখন সাইন এক্স হচ্ছে এক্স এর সমান যখন এক্স হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি এটা যদি জিরো হয় এক্স যদি জিরো হয় তাহলে সাইন এক্স হচ্ছে জিরো তো আমি এই ভ্যালু এটা যদি জিরো বসে এখানে এটা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে আবার সাইন জিরোর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে আমি আবার ওই জিরো বাই জিরোই ফর্মেটটা পাইতেছি ওকে কিন্তু আমরা যদি এখানে জিওমেট্রিক প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করি তো এই লিমিটটা তো হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল না জিরো বাই জিরো লিমিট তো আমরা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না তো আমরা এখানে হচ্ছে এই জিওমেট্রিক প্রপার্টিতে অ্যাপ্লাই করবো এই জিওমেট্রিক প্রপার্টি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে সাইন এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স হয়ে যাবে কখন যখন হচ্ছে এক্স জিরোর কাছাকাছি তাহলে আমি এখানে সাইন এক্স কে লিখতে পারবো এক্স তাহলে এক্স বাই এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা লিমিট পাবো হচ্ছে আমি ওয়ান তো আমরা এখানে হচ্ছে কি করছি জিরো বাই জিরো এটার মধ্যে আমি লিমিট বসালে এটার জন্য আমি হচ্ছে জিরো বাই জিরো লিমিট পাইতেছিলাম এটার মধ্যে লিমিট বসালে আমি এটার মধ্যে হচ্ছে জিরো বাই জিরো লিমিট পাইতেছিলাম কিন্তু আমরা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর ব্যবহার করছি এখানে হচ্ছে আমরা ব্যবহার করছি হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল প্রপার্টি তো এখানে হচ্ছে আরো অনেক ধরনের হচ্ছে এই ধরনের ওয়ে আছে যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা লিমিটটা বের করে আনবো ওকে তো এখানে হচ্ছে আমাদের একটা জেনারেল ফর্ম দরকার আলাদা আলাদা ফর্মেটে না করে আমরা হচ্ছে যাতে হচ্ছে একটা রুলস ফলো করে যাতে হচ্ছে বের করতে পারি এটার জন্য আমরা হচ্ছে ওই লিনিয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরিটা হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লাই করবো তো লিনিয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন থেকে আমরা এখানে যেটা লিখতে পারবো লিমিট এক্স টেন্স টু এ তো এফ এক্স কে আমরা হচ্ছে একটু আগে কি লিখছিলাম যেটা লিখছিলাম এফ এ ওকে তো এখানে এফ এক্স নট ছিল প্লাস এফ প্রাইম এ ইন্টু হচ্ছে এক্স মাইনাস এ আগে কি ছিল এখানে হচ্ছে এক্স নট ছিল ওকে তো আমরা এখানে এক্স নট এর জায়গায় হচ্ছে এ ইউজ করতেছি কারণ এখানে হচ্ছে লিমিটটা হচ্ছে এ তে আগে ছিল হচ্ছে এক্স নট এর এখন নিচেরটা হচ্ছে জি এক্স এর ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে এভাবে লিখতে পারবো হচ্ছে জি অফ এ প্লাস জি প্রাইম এ এক্স মাইনাস এ তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাজামশন কি অ্যাজামশনটা হচ্ছে যখন হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু এ তখন জি অফ এক্স হচ্ছে জিরো হয়ে যায় এফ অফ এক্স হচ্ছে জিরো হয়ে যায় এখানে আমি যদি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি লিমিটটা বসাই লিমিট এক্স টেন্স টু এ তে কি হয় এফ অফ এক্স হচ্ছে জিরো হয়ে যায় তার মানে কি আমি লিমিট বসালে এখানে পাবো হচ্ছে এফ অফ এ যেটা হচ্ছে জিরো হয়ে যায় এখান থেকে আমরা যেহেতু হচ্ছে ইনডিটারমিনেট পাইতেছি তাহলে এফ অফ এ এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো আবার জি অফ এর ভ্যালু হচ্ছে সেম ভাবে হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে তো তাহলে এখানে থাকতেছে হচ্ছে এইটা তাহলে এখান থেকে এইটা আর এটা হচ্ছে ক্যান্সেল আউট হয় তাহলে আমরা
डेरिटी प्रथम देखते डेरिटीटल रूल लिमिट जीरो रिलेशन पाई तक बुझे फांगशन से इनक्रिजिंग x1 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 x
আর এটা হচ্ছে x2 x1 হচ্ছে x2 এর চেয়ে ছোট এটা চাইতে এটা ছোট সো এইদিকে গেলে আমি ভ্যালু হচ্ছে x এর ভ্যালু বাড়তেছে কিন্তু এখানে fx এর ভ্যালু হচ্ছে fx এর 2 এর চেয়ে বড় এই যে fx1 এর বড় হচ্ছে fx2 এর চেয়ে বড় ওকে সো এখান থেকে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে ডিক্রিজিং সো এটা হচ্ছে ডিক্রিজিং আবার এরকম যদি হয় x1 হচ্ছে x2 এর চেয়ে ছোট কিন্তু fx1 আর fx2 এর ভ্যালু হচ্ছে सेम সমান তাহলে আমি এটা বলতে হবে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এখন এইটা যদি আমরা না করি যে হচ্ছে এরকম ভ্যালু ভ্যালু আলাদা আলাদা ভ্যালু হচ্ছে আমি না বসায় হচ্ছে আমি যেটা করতে পারি এটা হচ্ছে আমি ডেরিভেটিভ দিয়ে হচ্ছে এটার এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি সো এখান থেকে আমি দেখতেছি যে হচ্ছে এটার যদি আমি স্লোপ ধরি এটা কি হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ স্লোপ হবে রাইট কারণ এখানে হচ্ছে তার স্লোপ জিরো তারপর এদিক থেকে বাড়তে বাড়তে এখানে হচ্ছে ইনফিনিটি আর এদিকে যখন চলে আসবে তখন হচ্ছে এটার নেগেটিভ সাইন চলে আসে তো এই ধরনের যে স্লোপ গুলা এটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমি এখানে বলতে পারবো যে হচ্ছে যদি f প্রাইম x f প্রাইম x বলতে কি যে হচ্ছে ডেরিভেটিভ f x এর ডেরিভেটিভ তো এটা ডেরিভেটিভ যদি হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু হয় তো এটা হচ্ছে পজিটিভ জিরো চেয়ে বড় তার মানে হচ্ছে পজিটিভ তো এই যদি পজিটিভ হয় তাহলে হচ্ছে ইনক্রিজ করতেছে যদি হচ্ছে f প্রাইম x এর ভ্যালু জিরো চেয়ে ছোট হয় তাহলে হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে আবার যদি হচ্ছে f প্রাইম x এর ভ্যালু জিরো সমান হয় তখন এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সো এই যে এই পয়েন্টটা আমি হচ্ছে এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাবো কারণ এটা স্লোপ হচ্ছে জিরো তো এটা এখান থেকে আমি দেখতেছি এটা স্লোপ হচ্ছে জিরো তো ডেরিভেটিভ ইউজ করে হচ্ছে এরকম ফাংশনের হচ্ছে অনেক ধরনের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যায় যেমন আরো এক্সপ্লেনেশন আছে এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে ইনক্রিজ করতেছে না ডিক্রিজ করতেছে সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে বলতে পারতেছি ওকে কিন্তু আমি হচ্ছে কোন দিকে হচ্ছে ইনক্রিজ করতেছে বা হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে বলতে পারবো না সো এখানে আমরা হচ্ছে ইনক্রিজের ডিরেকশনটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে আমরা আরেকটা অ্যানালাইসিস করতে পারবো সাপোজ এই ফাংশনটা এরকম সো এটা যদি এরকম হয় তাহলে এটা কি মিন করতেছে আমি যদি এখানে পানি রেখা দিই এটা হচ্ছে পানি হোল্ড করে রাখতে পারবে কিন্তু এরকম যদি হয় তো এখানে আমি পানি রাখে এটা পানি হোল্ড করবে সেটা হচ্ছে পানিটা হচ্ছে করে যাবে ওকে সো এখানে আমরা হচ্ছে দুইটা হচ্ছে টাইপ পেতেছি একটা হচ্ছে কনকেভ অ্যাপ আর একটা হচ্ছে কনকেভ ডাউন সো এটা হচ্ছে কনকেভ আপ আর এটা হচ্ছে কনকেভ ডাউন कैसी আবার এখানে হচ্ছে অনেকটা বড় আবার এখানে হচ্ছে আরো বড় ওকে সো আমি এখানে দেখতেছি কি এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে তার ট্যানজেন্ট হচ্ছে বাড়তেছে ওকে এরকমও যদি হয় এটার ক্ষেত্রে আমি কি দেখতেছি এরকম একটা বড় তারপর হচ্ছে এরকম তারপর হচ্ছে এরকম ওকে সো এটার ট্যানজেন্ট আমি কিভাবে নেব সাপোজ আমি এইখান থেকে নেই এখানে এখানে ওকে সো এখানে কি হইতেছে আমরা হচ্ছে থ্রিটা হচ্ছে উল্টা দিকে পাইতেছি माइनस माइनसारे क्षेत्र 
এরকম তো এটার ক্ষেত্রে আমার স্লোপ হচ্ছে এরকম তারপরে এখানে হচ্ছে কম আবার এখানে আরো কম তো এখানে স্লোপ কি হইতেছে আস্তে আস্তে কমতেছে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে সেম ওকে তো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে নেগেটিভ কিন্তু হচ্ছে এটার স্লোপ হচ্ছে আমরা নেগেটিভ সাইনের জন্য এটা হচ্ছে বেশি আবার এটার এখন কোন বাড়তেছে তো এটার হচ্ছে কি হইতেছে স্লোপ হচ্ছে কমতেছে তো এখানে কি অ্যাকচুয়ালি তার স্লোপ হচ্ছে ডিক্রিজ হইতেছে অ্যাঙ্গেল বাড়তেছে কিন্তু এটার জন্য মাইনাস সাইনের জন্য তার হচ্ছে স্লোপ কমতেছে ওকে তো এখানে এইটা হচ্ছে কি যে কনকে ডাউন তো এই দুইটা হচ্ছে কনকে ডাউন আর আগের দুইটা ছিল হচ্ছে কনকে আপ তো এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে স্লোপের চেঞ্জটা দেখতেছি তো আমরা স্লোপ পাইছিলাম হচ্ছে এফ প্রাইম এক্স তো এখানে আমরা হচ্ছে এফ অফ এক্স এর ডেরিভেটিভ নেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে যে এফ প্রাইম এক্স পাইতেছি সেটা হচ্ছে তার স্লোপ তো এখানে আমি দেখতেছি স্লোপ হচ্ছে চেঞ্জ হইতেছে তো এটা বের করবো কিভাবে ওইটা হচ্ছে আমি আবার স্লোপের ডেরিভেটিভ দেবো তো এইটার আমি আবার যদি হচ্ছে ডেরিভেটিভ নেই তো এখানে আমি হচ্ছে ডাবল প্রাইম দেবো তো এইটা কি মিন করতেছে রেট অফ চেঞ্জ অফ স্লোপ তো স্লোপটা কি ধরনের চেঞ্জ হইতেছে এখন এটা থেকে হচ্ছে আমরা কনক্লুশন আসতে পারবো যে হচ্ছে কোনটা কনকেপ আপ বা কোনটা কনকেপ ডাউন তো এইখান থেকে আমি বলতে পারবো যে হচ্ছে এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে কমতেছে তো এটা যদি হচ্ছে পজিটিভ হয় এই রেট অফ চেঞ্জ অফ স্লোপ যদি হচ্ছে পজিটিভ হয় তার মানে হচ্ছে তার স্লোপ হচ্ছে বাড়তেছে তো স্লোপ যদি বাড়ে তখন এটা কি ছিল এরকম কনকেপ আপ বাড়লে হচ্ছে এটা হচ্ছে কনকেপ আপ আবার আমি যদি হচ্ছে এটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ পাই নেগেটিভ মানে কি তার হচ্ছে তার স্লোপ হচ্ছে কমতেছে তখন এটা হচ্ছে কনকেভ ডাউন এই কেসটা আবার আমি যদি হচ্ছে এটার ডেরিভেটিভ না নেওয়ার পরে রেজাল্টটা হচ্ছে জিরো পাই এই পয়েন্টটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ডাবল ডেরিভেটিভ যদি হচ্ছে জিরো হয় সেটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট সেটা মানে কি সেটার মানে হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যে পয়েন্ট হচ্ছে স্লোপ হচ্ছে সাইন চেঞ্জ করবে এক্সাম্পল যদি দেখি যে এইটা কোন ধরনের এটা হচ্ছে তার স্লোপ হচ্ছে কমতেছে তো এটা হচ্ছে কনকে ডাউন আবার আমি যদি এই পয়েন্টে এরকম একটা নেই তো এটার ক্ষেত্রে আমি দেখবো হচ্ছে এটার হচ্ছে স্লোপ আস্তে আস্তে বাড়তে হয় তো এখান থেকে হচ্ছে আস্তে আস্তে স্লোপ কমতেছে আবার এখানে গিয়ে হচ্ছে বাড়তেছে তো যে পয়েন্টটাতে তার হচ্ছে বাড়া শুরু করতেছে সেইটাই হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এবং ওই পয়েন্টে আমি হচ্ছে ওই ফাংশনের ডাবল প্রাইম হচ্ছে জিরো পাবো তো এইটাকে আমি হচ্ছে তখন ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলতে পারবো তো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হচ্ছে যে পয়েন্টে কোন একটা ফাংশনের ডাবল ডেরিভেটিভ হচ্ছে জিরো হয় জিরো হয় বলতে কি যে ওইটার হচ্ছে স্লোপ হচ্ছে তখন সাইন চেঞ্জ করা শুরু করবে এই কনসেপ্টটা যে হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো এটা থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মোশন বোঝার জন্য হচ্ছে এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ইউজ করতে পারে সাপোজ আমার যদি হচ্ছে এই ধরনের কোন একটা তো এই ধরনের যদি আমি গ্রাফ পাই তো আমি এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে হচ্ছে কোন পয়েন্টে আবার সাপোজ এটা যদি হচ্ছে কোন একটা গাড়ির মোশনের গ্রাফ হয় তো এইটার থেকে সাপোজ হচ্ছে একটা গাড়ি হচ্ছে এরকম মুভ করতেছে মুভ করতেছে অ্যাক্সেলারেট করতেছে তো একটা পয়েন্টে সে হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে ব্রেক কষ্ট তো ব্রেক কষ্টলে কি হবে সে হচ্ছে তার আস্তে আস্তে তার স্পিড কমতে থাকবে তো একদম স্পিড কমতে কমতে এক সময় হচ্ছে সে জিরো জিরোতে চলে যাবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করতেছে এটা মিন করতেছে হচ্ছে সে হচ্ছে তার যে হচ্ছে ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি হচ্ছে কমতেছে তো আমি যদি হচ্ছে এটাকে হচ্ছে এফ এক্স কে হচ্ছে পজিশন ধরি তো এফ প্রাইম এক্স হবে হচ্ছে ভ্যালোসিটি এবং এফ ডাবল প্রাইম এক্স হচ্ছে তার অ্যাক্সেলারেশন তো যখনই হচ্ছে আমি ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা পাবো তখন হচ্ছে তার অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে জিরো তো তার মানে সে হচ্ছে এরকম বাড়তেছিল আবার ঠিক তখনই হচ্ছে আবার সে হচ্ছে ব্রেক কষার সাথে সাথে হচ্ছে কি হবে তার অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে ওকে তো অ্যাক্সেলারেশন জিরো হয়ে যাবে তখন কি হতেছে তার হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন তখন আস্তে আস্তে কমতে থাকবে ব্রেক কষার পরে তখন হচ্ছে সাথে সাথে জিরো হবে তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে তার অ্যাক্সেলারেশন কমতে থাকবে তার হচ্ছে ভ্যালোসিটি কমতে থাকবে ওকে তো এইটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করে আমরা হচ্ছে তখন मैक्सिमाम सपेक्षे 
তার রিয়েলিটি মিনিমাম হচ্ছে এটা ওকে সো এইখানে আমরা প্রত্যেকটা হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট পয়েন্ট কে হচ্ছে একজন আর একজনের সাপেক্ষে রিলেটিভলি আমরা বলতে পারি ম্যাক্সিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম সো ডেরিভেটিভ ইউজ করে আমরা এইগুলো হচ্ছে ডিফাইন করতে পারি ফর एग्जांपल এই ফাংশনটা যদি দেখি এটা হচ্ছে y is equal to x square function সো এটার জন্য আমরা শুধুমাত্র একটা মিনিমাম পাচ্ছি হচ্ছে এই পয়েন্টে এর কোনো ডেফিনিট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নেই কারণ এই পয়েন্টে এই কার্ভটা হচ্ছে এই পাশে এবং এই পাশে হচ্ছে ইনফিনিটি পর্যন্ত যাচ্ছে এই ফাংশনটা যদি দেখি এই ফাংশনটা হচ্ছে এরকম সো এই ফাংশনের ক্ষেত্রে এটার কোনো ডেফিনিট ম্যাক্সিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম নেই কারণ এই কার্ভটা হচ্ছে ওই পাশে ইনফিনিটি পর্যন্ত গেছে এবং এই পাশে হচ্ছে ইনফিনিটি পর্যন্ত গেছে সো এখানে কোনো ডেফিনিট ম্যাক্সিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম পয়েন্ট এখানে নেই এই কার্ভটার জন্য আমরা এটাকে বলতে পারবো এটা হচ্ছে তার রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম আর এটা হচ্ছে তার রিলেটিভ মিনিমাম এবং এই কার্ভের জন্য যেটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কস এক্স এই কার্ভের জন্য আমরা প্রত্যেকটা পায়ের গুণিতকে আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম পাবো তো এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে মিনিমাম আবার সেম হচ্ছে আমি এইখানে একটা ম্যাক্সিমাম পাবো পরে মিনিমাম পাবো এই পাশে হচ্ছে আমি মিনিমাম পাইলাম আবার এইখানে আসলে আমি হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমাম পাবো সো এটার ক্ষেত্রে সবগুলো ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমামের ভ্যালুই হচ্ছে সমান কিন্তু তারা হচ্ছে পায়ের গুণিতকে হচ্ছে এক্সিস্ট করে সো পায়ের যখন হচ্ছে অড গুণিতক তখন হচ্ছে আমি মিনিমাম ভ্যালু পাইতেছি যখন পায়ের গুণিতক হচ্ছে ইভেন তখন আমি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাইতেছি তো আমরা বলতে পারি কোন একটা পয়েন্টে কোন একটা ফাংশনের রিলেটিভ এক্সট্রিমাম থাকবে যদি হচ্ছে ওই পয়েন্টে ওই ফাংশনের ডেরিভেটিভ সাইন পরিবর্তন করে সো আমরা যদি দেখি এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে এই পয়েন্টে জিরো এবং এই পয়েন্ট হচ্ছে তার পজিটিভ এবং এই পয়েন্টে হচ্ছে তার নেগেটিভ তো আমরা এখানে বলতে পারতেছি যে এই পয়েন্টে তার হচ্ছে একটা এক্সট্রিমাম আছে তো এখানে আমরা দেখে বলতে পারতেছি এটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তো এখানে যেহেতু হচ্ছে সে এই পয়েন্টে আসার পরে তার হচ্ছে স্লোপের বা হচ্ছে ডেরিভেটিভের সাইন পরিবর্তন হচ্ছে একইভাবে আমরা এই ফাংশনটার ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা বলতে পারি এই ফাংশনের ক্ষেত্রে স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ থেকে এই পয়েন্টে আসার পরে এখানে হচ্ছে পজিটিভ হওয়া শুরু করে সো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এখানে এই পয়েন্টে হচ্ছে একটা এক্সট্রিমাম পাবো যেটা হচ্ছে এইটার জন্য মিনিমাম একইভাবে এই ফাংশনটার ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে এই পয়েন্টে তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো কিন্তু এটা হচ্ছে কোনো স্টেশনারি পয়েন্ট না সো স্টেশনারি পয়েন্ট কোনটা স্টেশনারি পয়েন্ট হচ্ছে যে পয়েন্টে ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে জিরো হয় কিন্তু এই পয়েন্টে আমি ফাংশনের ডেরিভেটিভ জিরো পাবো না এই পাশ থেকে আমি যদি ডেরিভেটিভ নিই তাহলে এরকম একটা স্লোপ পাবো এই পাশ থেকে ডেরিভেটিভ নিলে আমি এরকম একটা স্লোপ পাবো আমি কখনো এরকম একটা স্লোপ পাবো না সো এটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে স্টেশনারি পয়েন্ট না কিন্তু এটার হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে এই পয়েন্টটা একইভাবে আমরা এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো স্টেশনারি পয়েন্ট পাবো না তো এটার স্লোপ হচ্ছে আমি এরকম পাবো আবার এরকম পাবো কিন্তু আমি হচ্ছে এই ধরনের স্লোপ পাবো না সো এইখানে এটা হচ্ছে কোনো স্টেশনারি পয়েন্ট নেই কিন্তু এইখানে আমি হচ্ছে তার মিনিমাম ভ্যালু পাবো সো এই পাশে আমি দেখতেছি এইখানে ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে পজিটিভ কারণ এই পাশে তার স্লোপ হচ্ছে পজিটিভ ওই পাশে তার স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ সো এই পয়েন্টের এই পাশে লেফটে যেহেতু হচ্ছে এর স্লোপ হচ্ছে পজিটিভ এবং রাইটে এর স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এই পয়েন্টে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম এবং যদি হচ্ছে এই পয়েন্টের লেফটে আমি যদি হচ্ছে নেগেটিভ স্লোপ পাই এবং রাইটে যদি হচ্ছে আমি পজিটিভ স্লোপ পাই তাহলে আমি বলতে পারবো এই পয়েন্টে হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালুটা পাবো আবার যদি হচ্ছে ডেরিভেটিভ ওই পয়েন্টে যাওয়ার পর সাইন পরিবর্তন না করে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হচ্ছে ওই পয়েন্টে আমি কোনো ম্যাক্সিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম পাবো না সো এই গ্রাফের ক্ষেত্রে আমি যদি দেখি এই গ্রাফের ক্ষেত্রে আমি দেখবো হচ্ছে স্লো পজিটিভ থেকে এখানে জিরো হইলেও এখানে আবার হচ্ছে পজিটিভ স্লোপ নিয়েছে সো এই পয়েন্টে আমি কোনো ম্যাক্সিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম পাবো না সো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে এখানে কোনো ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু নেই কারণ এটার উপরে হচ্ছে এখানে ভ্যালু আছে আবার নিচে হচ্ছে এখানে ভ্যালু আছে সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি হচ্ছে বামে পজিটিভ হয় এবং ডানে নেগেটিভ হয় তাহলে ওইখানে আমি পাবো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং আমি যদি হচ্ছে ওই পয়েন্টে বামে যদি ফাংশনের ডেরিভেটিভ এর ভ্যালু
ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্টের পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট সো এটা হচ্ছে যদি হচ্ছে যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি জিরো হয় তখন ওই পয়েন্টে আমরা হচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টটা করব সো আমাদের এখানে জেনারেল অ্যাজামশন হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হচ্ছে জিরো এখন যদি হচ্ছে ওই ফাংশনের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ হয় তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো যে হচ্ছে ওই পয়েন্টে ওই ফাংশনের আমি মিনিমাম পাব আবার আমি যদি হচ্ছে ডেরিভেটিভটা নেগেটিভ পাই তাহলে আমি এখানে ম্যাক্সিমাম পাব আবার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি হচ্ছে জিরো হয় তাহলে এখানে আমি হয় মিনিমাম ম্যাক্সিমাম দুইটাই পাইতে পারি অথবা কোনোটাই না পাইতে পারি তো এটা হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলে হচ্ছে বুঝতে পারবো ফর এক্সাম্পল ফাংশন হচ্ছে এফ এক্স থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ এক্স কিউ সো এই ফাংশনের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হচ্ছে ফিফটিন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফিফটিন এক্স টু দি পাওয়ার টু তাহলে এখান থেকে আমি যদি হচ্ছে ফিফটিন এক্স স্কোয়ার কমন নিই তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যেটাকে আমি লিখতে পারবো ফিফটিন এক্স স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি হচ্ছে স্টেশনারি পয়েন্ট গুলো বের করতে চাই স্টেশনারি পয়েন্টের জন্য আমাদের ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে জিরো রাইট কারণ এই যে এটা হচ্ছে স্টেশনারি পয়েন্ট এবং এখানে এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ হবে হচ্ছে জিরো তো এটা যদি জিরো ধরি তাহলে আমরা এখানে যদি সলভ করি এই ইকুয়েশনটা তাহলে আমি এখানে এক্স এর হচ্ছে তিনটা ভ্যালু পাবো একটা হচ্ছে জিরো এটার জন্য হচ্ছে আমি জিরো পাবো এটার জন্য পাবো হচ্ছে মাইনাস আর এটার জন্য পাবো হচ্ছে প্লাস তো আমরা এখানে তিনটা পয়েন্ট পাইলাম যে তিনটা পয়েন্টে হচ্ছে আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট পাবো তো আমরা যদি এই ফাংশনটার গ্রাফ প্লট করি তাহলে আমরা যেরকম পাবো সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এই যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে ওয়ান সো এখানে আমরা জিরোতে হচ্ছে এরকম একটা স্টেশনারি পয়েন্ট পাইতেছি যে পয়েন্টে তার স্লোপ হচ্ছে জিরো এবং ওয়ানে এবং মাইনাস ওয়ানেও আমি হচ্ছে এরকম স্টেশনারি পয়েন্ট পাচ্ছি যে এখানে তার স্লোপ হচ্ছে জিরো এখন এই ফাংশনের ডাবল ডেরিভেটিভ নেব তো এটা ডাবল ডেরিভেটিভ হলো হচ্ছে এখন আমরা এইটার ভ্যালু হচ্ছে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এবং এই পয়েন্টে বেক করবো তো এইটার হচ্ছে আমরা কি করতে চাইতেছি আমরা এই পয়েন্টে যেহেতু হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিরো পাইছি এখন আমরা হচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ দিয়ে হচ্ছে এখানে টেস্ট করব যে হচ্ছে এখানে আমরা কোন ধরনের এক্সট্রিমাম পাচ্ছি তো এখানে আমরা যদি হচ্ছে জিরো বসাই তো জিরো বসাইলে এটা হচ্ছে জিরো চলে আসে তো তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে কোনো এক্সট্রিমাম পাবো না তো আমরা এখান থেকে দেখতেছি হচ্ছে এখানে কোনো এক্সট্রিমাম নেই তো আমি যদি এখানে মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে আমি পাবো হচ্ছে মাইনাস থার্টিন তো মাইনাস ওয়ানের জন্য আমি পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস থার্টিন তো এখানে আমি হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পাচ্ছি তো যেহেতু আমরা হচ্ছে আগে দেখছি যে হচ্ছে যদি ডাবল ডেরিভেটিভ এর ভ্যালু নেগেটিভ হয় জিরো যদি ছোট হয় তখন এই ফাংশনের ওই পয়েন্টে যে এক্সট্রিমাম পাবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আবার আমি যদি এখানে ওয়ান বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে থার্টি তো আমি এখানে পাবো হচ্ছে থার্টি তো ডাবল ডেরিভেটিভ ভ্যালু হচ্ছে এখানে থার্টি যেটা হচ্ছে পজিটিভ তো আমরা দেখছি যে হচ্ছে ডাবল ডেরিভেটিভ এর ভ্যালু যদি হচ্ছে পজিটিভ হয় তাহলে ওইখানে আমরা পাবো হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু তো এখানে এটা হচ্ছে তার মিনিমাম ভ্যালু